Vous vous souvenez peut-être du sauvetage de ce chien, abandonné dans les inondations à Tampa en Floride, attaché à une clôture et déjà à moitié émergé dans l'eau, juste avant le passage de l'ouragan Milton. Son sort avait provoqué une vague d'émotion et d'indignation. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est revenu sur le sort de ce chien et de ses anciens propriétaires. The dogs now in Tallahassee, it will be adopted, uh, renamed Trooper. But we said at the time, you don't just tie up a dog and, and have them out there for a storm. Totally unacceptable. And uh, we're going to hold you accountable. Well, I'm proud to announce that um, uh, the authorities have identified the dog's former owners. And state attorney Susie Lopez is now pursuing animal cruelty charges against the individual. So... L'homme poursuivi serait âgé de 23 ans et originaire de Ruskin en Floride, à une quarantaine de kilomètres de Tampa. Selon ABC News, il aurait tenté de récupérer son chien deux jours plus tard, avant finalement, d'y renoncer pour que son bull terrier change de propriétaire. We take animal cruelty very, very seriously in Hillsborough County. We protect our most vulnerable citizens, the elderly, children, and our four-legged friends. This defendant will be charged with aggravated animal cruelty. That's a third degree felony, punishable by up to five years in the Florida State Prison for what he did to Trooper. It's okay. It's okay. Depuis, le chien a donc été rebaptisé Trooper, en hommage à la patrouille autoroutière qui lui a sauvé la vie. L'association qui l'a recueilli a récemment donné de ses nouvelles et expliqué que Trooper avait été placé dans une merveilleuse famille d'accueil, première étape avant d'être adopté.